，哎，这个哈，这个整体的这个颜色应该叫柠檬黄吧？对，啊，柠檬黄，柠檬黄哈。嗯嗯嗯。然后呢，这是一个也是一个山水片，而且是多棱形啊。然后呢，它边上这个尺寸啊，四十乘三十啊，也是比较大的一件作品。嗯。然后呢，大家可以看啊，这个黄釉啊和它这个色彩啊，这个可以是一个结合体。边上大家可以看，这边上也是啊，这个作者的名字啊都在这上写上了。完了上面口沿处也是这个几个瓣儿啊，嗯，六方，六方这叫哈、啊嗯，六方，六方啊，嗯嗯啊，底下啊底下那块也是啊，这个写了一个李字儿啊，给大家也展示一下，嗯嗯，也落了他的款，嗯，柠，嗯。那么这件是以柠檬黄釉开光、嗯，然后这是六开窗,六开窗山水的这么一个六方瓶啊。嗯，我特别喜欢它可这个脖子这块的这个诗，嗯、这个诗文写的是“云来山更佳，云去山如画。嗯、山阴云惠民，呃，云共山高下。”对啊，云共山高下。这是谁的诗呢？元张养浩的一首诗。嗯啊，他是用这个诗。来为他这个在开窗当中这个山水啊，加以注释，啊，所以他是诗情画意。哎，诗情画意。哎，他这个目的呢，就是我们这个李大师啊，嗯，他是用自己画的山水，然后用这样的诗，把两者结合在一起，给我们每一个观赏者有这种富有诗意的那种感觉，是吧？就是这个诗和远山，哎，诗和远山，是的，好的。那么我们来看这一件，目前是网络出价一千元，一千元这个价格非常低啊，一千元。还有更高加价吗？诸位，一千，一千，下一口是两千，有哪位能回应我呢？一千元，如果都不加，我要落锤了。一千，第一次。一千元，第二次。一千，最后一次，好，成交，好，谢谢，一千。来看接下来的幺四六零号，当代的山水瓷盘。好，哎，啊，这个同样啊，也是咱们刚才那个李李玲老师的啊。这里头是长城，啊，哎，这比较明显的这一个。山河无恙，会心情。中华大地万年春。嗯。哦，这件作品还是个获奖作品。哦，还是获奖作品。对啊，这个是咱们李宁老师设计的啊，制作完了是、哦、山河无恙，会心情。中华大地万年春啊，获得了咱们的一个工美杯的优秀奖啊，这是一个优秀奖的这么一件作品。来给大家看一眼证书啊，这个是那个获奖证书啊，嗯、完后面是他的收藏证书啊。二零二零年，对的一个奖项对对，对，就前两年的事儿啊。嗯，一个获奖作品。哎，这件东西呢，它是也是依然使用了它，嗯，这个我们刚才看到的一个作品的这种装饰技法。嗯嗯。那么这种牌呢，其实我们都知道，这种牌主要是陈设瓷。陈设瓷，哎，因为按道理来讲，盘就是元气，是我们生活当中的器皿。嗯，可是当它装饰成这样的时候，嗯，它这个使用的功能啊，就发生了一个很大的变化。嗯，按照我们现在的惯例来讲，这个呢，最好有一个支架，把它架起来。是，这样的话呢，这个圆盘的话呢，它因为一个是尺寸比较大，嗯。第二个呢，它的块面大，就形成了在空间呢，嗯，占据的空间就比较大，所以上面的图画通过这个这个硕大的空间，嗯，使这个智齿的画呀、嗯，就同时的展现在每一个人的眼前，哎、嗯，所以像这样的东西呢，其实我们这样做呀，嗯、还是受西方文化的影响，嗯，我们过去呀，这个外销瓷，其实在欧洲国家很多的王公贵族。它并不是使用的，哎，是更多的都是放在自己的货架上，嗯，用来展示，用来展示的，用来显示自己的身份和地位，没错，哎，嗯、那么由此呢，我们现在也改变了我们过去的思想，包括我们那个时候。
这个这个参加这个文物工作以后啊、嗯。我们看到很多的现代艺术家都在改变思路，嗯，把原来的盘呀、啊、这些东西啊，不是像我们讲生活用具了，都变成了一个美术作品。哎，哎，这个这种观念的转变啊，至今呢大概也最少有五十年了。哎，那么所以我们现在看到的这个东西呢，包括这个李大师的作品啊，嗯，也是这样。哎，啊，所以。我觉得这件作品呢，虽然画的是我们长城啊，嗯、长城、嗯，但是呢，这毕竟也是代表我们中华民族的，嗯、族哎，是的，嗯，然后背面给大家展示一下。OK， 来，背面呢、嗯、是光速无纹的啊，然后落了一个李老师的一个、嗯、一个款式。嗯嗯，好，我们来看这一件，目前网络出价是三千。三千，这件尺寸比较大，口径是四十公分的大盘子。嗯，网络出价三千，还有加价的吗？诸位，三千元，下一口是四千，有能回应的吗？三千，我要落锤了。三千元，第一次；三千，第二次；三千元，最后一次。好，成交，恭喜您，五十三千谢谢、嗯。那么进入到我们。第一个小板块的这个古瓷部分，嗯，来看这一件是幺四六幺号清康熙五彩凤凰牡丹纹盘，有请唐老师。好，先说品相。哎，这个首先呢，给大家报告的呢，主要先看品相啊，因为它来自何方，我们前面已经讲的非常的详细了，嗯，是吧？这个里边呢，一个我们首先看一下它的品相。那么这个边上啊，这边缺了一块，这边也缺了一块。是。那么这个地方呢，还有一块瓷片啊，被他们用这个胶纸给粘在这个地方了啊，还还还还留了一点点。应该拿个透明胶粘着。哎哎，不讲究了。哎，不讲究了。然后呢，我们再看看它的背面。嗯。啊，这个背面大家看呢，这个锯子呀，这个年代也不短了。这这啊，这这么多锯子啊，说明这件东西呢，当年呀，这个物主对这件东西的喜爱。已经不用言表，东西已经摆在这个地方了，嗯、所以我们看了这个东西是基本上大家就清楚，这件器物本身呢，它的这个残损呢还是比较严重的。嗯，啊，这是我们要讲的第一个问题。那么第二问题呢，就是我们要讲的就是上面有标签啊，大家要注意，这个地方来给一个静静。哎。哎，进镜头这一个标签，嗯，橡皮膏贴在上边了，大家要注意。橡皮膏呢，这在我们那个时代啊，嗯，呃，八十年代初的时候，我们依然还在使用，因为这个医院那个橡皮膏到处都可以买得到，是。撕下来以后往上一贴，嗯，上面用笔，用圆珠笔，用钢笔，或者是用墨水笔写上面，把这个序号编上。嗯，这个呢是他们当年。一九五七年以后啊，入库之前，哎，编号的最原始的原始圈嗯，原始圈嗯啊，那么这儿呢还有一个圈就是我现在手上拿的这个圈嗯嗯，三杠二零三，哎，这个也是它的这个原始圈但是大家要知道，这是用的不干胶了，嗯，这个时代呢，应该是在。八十年代左右了，哎，后来的签儿，哎，这是后来的签儿了啊，这就是一个时代的变迁。嗯，这个我们使用的材料呢，也发生了很大的变化。嗯，那么第三一个呢，就是我们现在看到的这个牌是五彩这个凤凰牡丹纹牌这个牌的尺寸呢是二十七点四公分，啊。这个上面所有的这个技法呢，是最典型的清代康熙时期的右上五彩绘画技法。首先看看这个两个啊，这个双击牡丹就代表了清代早期的这种装饰技法。那么顺治有，康熙有，后来有民国仿啊，民国早期有仿。那么，所以我们看了这个东西以后呢，至少脑子里有概念啊，这个时间的概念是很清楚的。雍正、乾隆以后，基本上就不这么做了。嗯。啊，这个呢是我们要给大家特别要强调的。那么，刚才我们看了这个底，看见没有？
，底下是双圈，中间是一个秋叶花压款。这在明代天启时候开始用花压款，一直用到清雍正时期。啊，那么这个呢是康熙的，所以用花压款就在情理之中。那么这个呢，就是这个双圈足，大家要注意啊！双圈足是在前、呃、康熙二十年之前的使用的这种装饰技法，我们叫双圈足，叫阁漏底。这个双圈足大家要注意的在哪儿？是这个里边康熙时期的双圈足，它一般悬销完了以后，里边要处理的，所以手摸到里边非常的细腻、光滑，而不是粗糙的。如果粗糙的话就有问题，这是我们在这儿要强调的。还有一个，就是清代光绪年间，慈禧太后曾经为她的储秀宫专门定烧过一批反康熙时期的作品，尤其是青花残枝莲花纹的大盘，最大的有六十公分，啊，那么四十多公分是常见的。它也采用了这种双圈足，但是它的双圈足的间隙啊，就是两者之间呢比较的窄，而我们这个就比较的宽，这是康熙啊时期的特点。那么只有光绪啊储秀宫有仿这样的做法，嗯啊，这个呢我们在这儿呢专门给大家讲强调一下。最后就是我们讲底面上的这种针孔。啊，只有康熙时期有这种针鼻眼，又尖又细又小。嗯，这个呢要特别注意。民国仿的这种气泡孔比较的粗，比较的大，比较的疏朗，这就是这个时代的特点啊。我们大家可以再仔细的看一下它正面的这个纹饰，啊，这就是用矾红、用黄彩、用绿彩、用紫彩。来表现的，凤凰牡丹啊，这个我们清代讲凤凰牡丹是个非常祥瑞的一个图案，对，是啊，是我们家喻户晓，从宫廷到民间，大家都特别喜欢，都特别愿意选择的一个非常好的图案。好，嗯，好，谢谢汤老师的讲解。那么这一件清康熙的五彩凤凰牡丹轮盘啊。呃，是来自我们工美库出的一件作品、嗯，一件藏品啊。那么新进入到直播间的各位呢，我也再次跟大家说一下，本场的所有的古瓷呢，均是来自于北京工艺美术博物馆在最早一九五七年建馆、嗯，当时还不叫建馆，嗯、当时是研究所、嗯。研究所。对，当时是研究所。建所的时候呢，就是从各大博物馆、全国各个呃各大博物馆调拨过来的一些个瓷器，然后来供这个当时的工艺研究所作为研究教学使用啊，研究所用啊。所以呢，就是时隔至今，真的是已经又快过了一个世纪了啊，七十五年，七十五年。然后至今又和我们能相能能能相见，我觉得非常的。非常的有意思啊，也是我们的一个荣幸。说实话啊，像这样的作品，以后可能博物馆你再能不能有不好说啊。嗯，是的，是的。嗯、是的呃，好，来我们看这一件，网络出价是八千八千元，这件来自康熙的作品，八千。还有哪位喜欢考虑印价吗？各位，八千元，下一口是九千，有哪位喜欢呢？八千元，我将要落锤了，诸位，八千元，第一次。八千元，第二次。八千，最后一次。九千。嗯，九千，好，九千，在我落锤之前，啊、呃，谢谢八五零三号出价九千。那么上一位竞买人，你也要快速考虑了，考虑加价到一万吗？九千，这件来自工艺美术博物馆的藏品，九千元。带有工艺美术博物馆的证书和易趣的双证书啊，双证书的，九千，下一口是一万，考虑吗？考虑好了没有？九千元我要落锤了，九千元第一次，九千元第二次，九千，最后一次，一万，一万，是的，好的作品大家都舍不得啊。这个证书是不是在旁边可以给他们看？证书可以。
这个证书可能好多老师有没见过的啊，给大家看一眼。这个是不是这一件的啊？这个是对，就是大概其实这个样式啊。嗯。呃，我们博物馆的带来的这样的作品，它边上都会有我们博物馆盖着大红章的这么一个印章啊，所以这是我们博物馆出品的啊，上面作品名称啊、材质都写得非常的清楚。嗯嗯。边上是我们博物馆的一个 logo 啊。所以有老师喜欢的话，这件的真的非常难得。嗯，嗯是的。好，谢谢。八五零三号出价一万一千了，一万一千，下一口是一万二，考虑吗？一万一千元，上一位竞买人，考虑好了没有？一万一千，我将要落锤了。一万二，一万二，又到八五零三号，您的考虑了。一万两千啊，一万两千，到您这一万三可以吗？一万两千元，我要落锤了。<咳>一万两千元，一万三，一万三，谢谢谢谢八五零三号一万三千，一万三千。那么还有刚才的这位神秘的买家，您考虑好了吗？一万三千元，目前还不是您的，下一口是一万四，到您这儿考虑吗？一万三千元，我要落锤给这位买家了。一万三千，第一次。一万三千，第二次。一万三。最后一次，好，恭喜一万三千，好，恭喜谢谢、嗯。来看下一件是幺四六二号青铜制的黄地儿描金粉彩万福万寿纹盘。好，刚才我们这个董小姐已经给大家念了啊，我们这件的名称呢就是黄地描金粉彩万福。万寿纹盘，大家一看，这个就是非常开门的一件东西。但是，首先还是要给大家汇报的，就是它的产水情况。嗯。那么从这半边呢，当然是一点问题都没有了。嗯。这个让人痛心的就是在这半边，啊，这半边这一块也缺了，这上面还少一块。那么这件东西呢，那么是，我们再把背面给大家看一下吧。好，来。款式没有破坏啊，正好呢，中间的这个款呢，完整无缺的保存下来，啊，中间用繁红写的“铜制”年制，四字两行楷书款，写的非常的工整规矩，这个呢就是宫廷御用器的这种写法。那么这件东西外边的装饰呢，也是折枝莲花，分成三组，描绘在它的盘的外壁啊。我们现在目前看到只有两组。那么这个图案呢，告诉大家，这在清宫档案当中啊，专门有这种为这个设计的啊这种样本。那么这种样本呢，也是得到了慈禧太后的允肯。才用这种粉本去绘画的。那么这种东西呢？那么在这个烧造的过程当中，它主要还是为了同治帝大婚使用的这种器皿。那么在清宫档案当中，大家可以去查阅，它的数量极其有限。嗯。起初呢，为它烧造，这个其中有一些东西啊不合格，就是说，慈禧太后见到。这个上供的这些瓷器以后，发现有些东西啊，并不令他满意，啊，所以呢，他是非常生气，然后罚御窑厂重新烧造。烧，哎，重新烧造这种东西，你想想，老佛爷生气，谁不害怕呀？脑袋长在肩上啊，这个脑袋没了可是要命了，嗯，是吧？所以又重新烧造。那么在这个过程当中，我们特别要注意一个问题。在这个时代当中，正好在同治、光绪年间，曾经在我们中国历史当中，曾有一段叫“同光中心”，嗯，有短短的这么一段时间，嗯，那么这一段时间呢，它主要是啊，发展民族工业，提振，使民族工业能够提振和崛起，时间确实不长。但是，在这个短短的时间当中，我们很多的这个瓷器，尤其是我们景德镇的御窑厂和包括当地烧造的一些瓷器，质量的确是非常好的。当然，我们也讲，包括我现在手上拿到的这个同治帝
大婚用词，这个中间以皇为帝，这个皇大家都明白，代表皇权。皇权。中间用金，描绘的是变体的团寿。那么，这个空间用红的蝙蝠和万字纹加以填充，使我们的整体图案形成了嗯万福嗯万寿的寓意，因为万寿。谁能万寿？万寿无疆是皇帝呀、啊嗯。这个任何这个阶层的啊，不管你是大官贵人，谁敢说万寿无疆，那就是要脑袋要掉了、嗯。所以像这种图案出现在这种瓷器上，是合乎情理的。所以我们今天看到的这个这件器物啊，就是符合这个要求和标准。还有一个最重要的是什么呢？这个东西啊。确实痛心就在于这个搬运过程当中，给磕碰坏了。就东西本身保存的这个质量而言，你说口沿的金，嗯，一点没有磨损；里边团寿的金，嗯，一点没有磨损。这个上面纹是最容易掉的，嗯，就是描金，这个金本。可是这上面都是干干净净的，说明这件东西啊是搬运过程当中损坏的，所以让人挺痛心的。完全可以用“酷粗”两个字，嗯，啊，这个东西真是干净漂亮，嗯，是吧？嗯、这个彩头也没有半点的磨损的痕迹在上面，所以，哎呀，这件东西真是，那,那看的人让人真是心痛啊！当然，像这样的东西，我们也找了资料啊，我们贴一下照片来。这个董小姐呢，也专门找了一个跟我这个尺寸一样的、纹饰一模一样的一个牌儿啊。我们现在把它展示出来给大家看，它的完整的一个牌儿，嗯，是什么样的一个形象？完整版啊，这是一个完整版的，大家在镜头可以看见啊。只不过呢，我们这个当年印刷厂的校色出了问题了。你看我这颜色多么的鲜嫩，这个金是多么的灿烂，但是它那个上面颜色有点偏色，偏色了啊，偏色了。但是不管，我们以我们东西为准，但是。这个整体的它的风貌，如出一辙，一模一样的,的啊、嗯！大家做一个参考就好。好来吧，嗯，好。好的，那么也谢谢汤老师的讲解啊！这是一件来自同治大婚瓷的一件作品啊，非常的难得。我们说这个同治皇帝呢，他是作为这个慈禧太后唯一的儿子哈、啊，然后他的大婚呢，一定是得到了他的母亲慈禧太后这个从头到尾的、嗯、最高级别了的，对、嗯，最高级别啊。嗯然后所有的瓷器呢，也是在慈禧老佛爷的这个首肯之下，然后确认好了之后再去照样去烧造。而且呢，这中间呢，呃，出现了一次差池，就是，呃，老佛爷觉得第一次烧造的这个质量呃不是不太好，然后责罚这个当时的景德镇的都陶官，让他照价去赔偿啊，就是。烧了一次窑，真的是把自己赔赔的不行了<笑>，然后又进行第二次的烧造。所以呢，在第二次烧烧造的时候，大家可以想象一下，就是所有的这个景德镇的工匠们，他们是多么的小心谨慎啊，生怕再出现一点差池。所以说，这个同治大婚瓷呢，应该是代表了同治时期最高的制瓷的一个标准啊。好，非常难得，我们来看这一件，网络出价是一万一千，一万一千，还有哪位喜欢呢？一万一千，下一口是一万二，有了，谢谢。八五零三号出价一万两千，一万两千。上一位金满人，我也在关注您。一万两千还加吗？一万两千，下一口是一万三，或者是啊，加一口。我们现场啊，专门为我们工艺美术专场而来的这个金满人啊，感谢您的加入。一万三，一万四，又回到网络。一万五千，一万五千是吗？现场有吗？一万四在网络。啊，一万四在网络，一万五是为您的。好，一万五千，一万五千，一万五千，来自现场的先生，一万五千，一万五千，还加吗？一万六千，一万六千，又回到了网络，一万六千，一万六千，考虑好了吗？一万六千，一万六千，一万七，先生的一万七千，来自现场先生的镜头，一万七千。一万七千，一万八，还是网络上八五零三号出价一万八千，一万八千。那么其他金买人，还有我们现场的金买人，考虑好了吗？一万八千，来自网络，一万八千，一万九。
一万九先生的现场先生的一万九千，一万九千，网络继续跟进了两万，两万，有都很喜欢啊，两万。两万，金哈，保存的这么晚。两万，对，两万来自网络，还加吗？各位，两万。那么我也问一下我们其他的各位金满人，还有哪位喜欢呢？这件同志大婚瓷，颜色烧得非常的漂亮，而且呢，就是它现有的这个呃，就是保留下来的这个这部分的彩也是非常的完整啊，这个彩没有一点剥落。两万。两万，我再次确认，还有更高加价吗？两万元，我将要落锤了。两万元，第一次。两万元，第二次。两万，最后一次。确定不加，我要落锤了。好，谢谢。两万，恭喜。好，恭喜。好，也谢谢我们现场先生的支持啊，特别感谢。啊，同时也提醒一下各位，我们一会儿差不多在十点左右，还有我们今天晚上结束结束的时候，也是为大家准备了两轮的一个抽奖环节啊，呃，献出我们的一个小小心意啊，也请各位不要走开。好，来看下一件是幺四六三号当代的玉花瓶，哎、来有请刘老师。这个呢是一个青白玉的这么一个制式啊，尺寸呢也不小，达到了十五乘五点五乘五点五这么一个尺寸。这个制式比较少见，咱们平常见到的一般的瓶，要不就是咱们小的玉壶春瓶，要不就是那个观音净瓶啊。大家可以看，它这个瓶子呢，上面是这么一个制式的一个口，整个上面这边呢是一个阳刻的这么一个纹饰。这我看雕的是一个荷花，荷花里呢，咱们一般就佛教里头比较多啊，咱们叫出淤泥而不染，濯清涟而不妖。底下呢也是啊，一个非常平稳的这么一个造型。为什么它底下圈足没有给做出来呢？因为所有的这种料子来说呢，现在是非常珍贵的。目前就是近几年咱们那个什么情呃意义什么的那个啊，过过了以后呢，整个原料市场大涨。为什么大涨？好多老师可能都认为说，现在不是萧条了吗？不是，原料市场涨得都没边儿了。所以现在咱们好多大师去各个地儿去收原料，完再去做的话，现在他们说了，我还不如家里天天躺着呢。我还能还挣点钱，我出去就是花钱，因为现在原料市场涨价涨得非常非常的猛。这个料子呢是正儿八经的一个新疆和田玉一个料子，上面里面的这个好多老师玩和田玉都懂啊。有密度非常非常的重要。嗯。首先先得看它的密度，密度好了以后呢，完了看它的油润度，密度一好，油润度自然它就好。油润度再好呢，咱再看它什么呀？它整个的颜色。目前来在市场上可能是颜色呢，当然是越白可能价格就越高。但是过去好多的老坑的料子来说，颜色大部分都是这种清白料。为什么？咱现在可以去各大博物馆去看去，特别是在清之前那个时候，一般都是清白料。为什么它那时候？因为最早的时候它开采大部分都是籽儿，它是水里头出来的。为什么他不去开采山料呢？因为那时候工具有限，开山比那个水里的去捞去难的多得多，所以轻易的他们去不会去开山，所以基本全是在水里头大部分拿出来的。这件作品虽然它不是籽料的，但是呢，它的整体的这个油润度非常非常的完美。玩这个和田玉讲究的就是什么盘润，去把玩的。而且通体为什么它雕刻的不是花了虎哨？在行业里头呢，我们老经常给大家一报就报这行业内部的事儿。为什么？就是它掉的稀里哗啦的那种啊，就是什么呀？它就因为它里头有毛病，有柳裂，所以它去折活用，所以它雕的是非常的凌乱。大家看这件作品嘛，玩原料你来说，这个就是非常精品的一件作品。上面简简单单的雕出了这么一个莲花的这么一个造型，完了边上整个通体都没有任何的去雕刻，因为这个料子已经很完美了，它没有脏杂柳裂，所以它不用去雕。里头最难得的，它是掏糖，给它里头掏空了这个工艺，大家可以看了吗？这个造型的这个瓶具体是干嘛用的呢？说实话，我也不太清楚啊，因为这个造型太太难得了，比较少见，所以它可能是根据料来臆想出这么一个造型，因为它可能料子它没有那么大，边上它可能有残缺，它去做出这么一个造型，但是往往这么一个造型出来以后，给人一种感觉跟别的东西不太一样，这个可能也是一个孤品。跟别的样式，所有的样式都不太一样。边上这个口口沿部分呢，也是做的非常的流线型，非常的好
，这个是今天咱们这件作品啊嗯。嗯，好的，谢谢刘老师。这件的造型非常的特别、啊，非常特别。然后口部呢，啊嗯、这个这个造型我也是第一次见到。我也头回见。嗯，好，谢谢我们九五六八号朋友啊，出价六千，六千。还有其他各位喜欢这一件的吗？高于六千的硬价还有吗？各位，六千，六千五百。谢谢网络继续跟进，六千五百。下一口是七千，有考虑吗？各位，六千五百，七千有了。九五六八继续跟进，七千，七千。七千还有更高硬价吗？高于七千的硬价这，这都是懂玉的人。对，哎，这都是。现在就光把什么原料没有任何雕工的情况下，就是一原料的话，也得是差不多两两万左右了。哦、嗯，那现在七千的这个价是相当的便宜了啊。然后给大家看一点那个就是细节啊，可能好多老师不太懂，也不太知道啊。这个我们是根据那个多年玩玉的一个经验，这个摄像老师一会儿帮我推一个近景啊，大家可以看看。这边上有典型的水草沁，水草沁是什么概念？嗯，水草沁呢，就是这个籽料的，其实是一个特征。嗯啊，但是这个呢，您要去那个现在市场上，您去那个咱们国检的话，你可以能开出籽料证书来。但是这件为什么开不了？因为它没有明显的那种那个皮，它只是带一些籽料特征。这边有水草沁，一般咱看好多明清制式的玉雕，特别是老的玉雕里头，好多都是籽料，也是这种清白的肉的。大家都能看到，它边上底部或者是口沿部分都会有这种明显的水草沁。水草沁它是水里头出来的，水里头出来的代表什么？代表它是个籽儿。但是这件没有那个皮子啊，我们就不好去判断，这是一个特征啊。我们可以说这个油润度、密度非常好，我们管它叫山流水量。嗯嗯。来，喜欢的老师，咱们就是如果他要到籽儿级别，各位老师们，你想想，就是玩收藏的。嗯，琢磨一下，这个价格应该是破十的了，就啊。是的，是的，嗯、现在七千的这个价格真的还不抵这个原材料的价格。哎、是，嗯啊，七千元，当前的是来自网络的镜头。那么其他各位刚才参与镜头的各位朋友，还有哪位喜欢呢？高于七千的硬价还有吗？七千元我就要落锤了。七千第一次，七千元第二次，七千最后一次。好,好，谢谢，好，恭喜。进入到下一件是幺四六幺四六四号啊，一件清代的套料小烟壶。嗯，来，有请刘老师。哎，我还没找到，我看看这是这儿、嗯。这是这件的高度是六点七公分啊，六点七公分。是用一个套料，套料烟壶就是料器啊，嗯嗯,嗯，来给大家看一眼啊，这个呢是一个料器的这么一个烟壶，咱们现在来讲，可能好多老师都说了，这个料器是什么概念？好多现在已经是模糊不清了，因为现在好多老师有玩那个天珠的啊，我不知道咱们那个这现在仓友有没有啊？天珠里头现在也有那种料器天珠，其实它就是什么呀？就是玻璃混混合这么去做的。呃，过去的料器呢，它其实它有自己的一个配方，跟现在的料器是完全两个概念。为什么过去好多老师玩这个烟壶呢？因为它是真真正正的能达到一个独立出来的一个收藏的这么一个门类。现在咱们好多大拍上，就是咱们玩这个鼻烟壶类的呢，现在也是这个价格是猛猛猛高猛涨。为什么？因为它每一个烟壶基本是有特点的，全是孤品。你要想收全它，就相当于那时候我小时候玩那个。吃的那个干脆面里的收集的那个卡片似的，你要收集的非常非常难。这个鼻烟壶其实也是一个大的门类，门类里头分出来的它各种题材、各种寓意的也非常非常的多。这个大家可以看上面有一个马，一个造型，这边呢也是一个马回头。哎，再看那个树上那个造型，其实呢大家可以看周边的这所有的这个树枝什么的，看了就跟一串钱一串钱那种感觉。这个其实寓意呢也是马上有钱啊，这个其实题材呢也是非常传统的一个题材，里面呢也是啊非常纯净。过去呢有很多啊，其实它现在来讲其实就是玻璃了。过去来讲呢，其实它就叫料器，它是一个特别特别难得的一个配方。现在这个配方还能不能做出来呢？跟你们说，基本是做不出来了，它基本是失传了这个配方。现在做的都是什么仿的呢？一般就是玻璃仿，还有一种什么，拿水晶人造水晶去弄。还有一个现在他们弄特别高级的，就是现在空飞机飞机那个玻璃，嗯，去做的，它那个度用的是非常非常的好。这件作品非常难得，就是唯一不完美的是上面那个盖儿。那盖儿可以后配一个，啊、对，好多都是后配的。对，现在他们自己去后配那个盖儿，非非非常非常好。他们现在有弄的是那种珊瑚那盖儿，配完，哎呀，太精美了，嗯。嗯，所以这件作品呢，也是这个我看
呃，这个叫套料啊，哎，套料烟壶，嗯，套料烟壶，嗯，底下大家可以看啊，也是刚才那个汤老师讲的特别好，这个就是我们博物馆啊，大家可以看这个胶布，我那个时候得特别特别小了，这一说就暴露年龄了，那个年代可能还有用的这个胶布。现在基本这个胶布已经现在被社会淘汰了。您这么年轻，我不小了。<笑>我那个年代，我特别小的时候用过这种胶布。那时候好多老人是干嘛用？就是比如说，刚才汤老师说，就是贴什么东西往上写个标识啊什么的用。这个是我们博物馆库出里头一个非常难得的一件作品，是一个套料的这么一个鼻烟壶啊。对对对。嗯，好的，嗯，谢谢刘老师。那么这件目前是网络出价五千啊，五千元。其他各位还有哪位在关注呢？考虑高于五千的硬价还有吗？下一口是六千，有哪位回应？五千元没有加价，我要落锤了。五千元第一次，五千第二次，五千元，六千，谢谢谢谢，继续跟进了六千，六千。那么刚才上一位竞买人，我在等您，快速考虑高于六千的硬价，还回应吗？下一口是七千，可以吗？六千元，六千，当前来自网络镜头，我要落锤了。六千第一次，六千元第二次，六千最后一次。好，成交，恭喜您，谢谢。嗯。哎，哎，这个有意思了。嗯。这件是幺四六五号清代仪，呃，不，当代的清玉仪。嗯嗯，这个好多老师都说这个仪是干嘛用的啊？这个是先秦时候的一个礼器，啊，主要是给客人来招待时候洗手用的。对，这个但是一个缩小版，那个时候呢比较大啊，这叫一个清玉的一个仪啊。这仪是怎么写？就是一个框里头一个“仪”字那个啊、嗯。咱们这个见的比较多的呢，咱们过去呢青铜器用的可能比较多，咱各大博物馆去转转都能见得到啊。这个呢，上面整个啊，这这个，咱们这是不是有手电？有，我给大家拿手电展示，因为这个特别厉害的，有一个特别牛的工艺，玉雕里的几大绝活之一，叫薄摊儿工艺。来，各位老师们可以看看，上面整个的这个薄摊儿特别明显，大家可以看看，这灯一照就特别明显。就是之前我们好多厂长在我们博物馆啊，见到我们馆藏的一二三级文物里头。就有特别顶级的，像这种薄摊工艺、嗯。现在这种薄摊工艺，现在基本上现在好多大师都轻易不去碰了，嗯、因为原料太贵了。这个如果掏汤掏不好，崩就炸了。哦，对，就废了就、嗯、就废了、嗯。所以像这种薄摊工艺呢，首先要求它的料呢必须得特别好，没有柳裂，对，密度非常非常好，才能去掏这个汤。它是具备一个基础条件。嗯。第二，大家可以看这个薄摊工艺边上，大家可以看到了吗？还有一个浮雕。这个就加大了它这个难度，而且做不好的情况下，您比如说掏完糖以后，您再去雕这个，对吧？它就会容易炸。所以各位行里头，好多咱们藏友们不太了解，它是先去雕花，再去掏糖，这样风险就会降低很多。好多外面可能有的人不太懂这个东西呢，别人外面可能去忽悠他，掏完糖以后去雕这个去，那怎么雕？雕就炸，肯定板板炸。所以它是先去雕，雕完以后，完了再去掏这个糖。整体造型呢，大家可以看啊，包括咱们后面这个手把，看到了吗？这个手把，这个流线型做的是非常非常的美。嗯嗯，我看这个手电怎么关一下。来，给我。哎，高科技，明明白。嗯，完了这边大家可以看，整个的一个浮雕的这么一个啊，这边也是一个图腾啊，一个这个缠枝图腾。缠缠枝纹呢，好多老师，这个包括咱瓷器上经常见，它叫什么呀？好运连绵不断，长长久久。嗯，生生不息。生生不息啊、嗯，也有长寿之意。嗯，边上这边呢，也是一个花卉啊，非常精美。底下大家看啊，看这个足啊，这个是一个扁圆足啊，完了里头呢是套进去的，这种就是薄摊里的绝活。有现在好多去仿这种薄摊的，他们去怎么做呀？底下这个足啊，他不给它往里掏，因为它省省功夫，它容易。失误，所以他就做一个平底，平底是对，作为平底这里头是给套进去的，所以啊，做工啊也是非常非常的讲究啊。这件作品呢是一个青玉的啊一件作品，对，大部分做这种薄摊工艺，咱们可能好那个，大部分人都知道，它一般都是青玉的，对，它叫一细料才能去掏这种薄摊嗯嗯，是的，这个东西呢，它主要是也是讲。它从色调上来讲呢，嗯、它是仿青铜器。哎，是。但是呢，从工艺上来讲呢，嗯、它跟我们乾隆时期的亨都斯坦玉
非常的香嫩。哎，是。那么第三一个呢，就是里边的这个花和叶啊，嗯，和我们之前讲瓷器的时候，洋、嗯、花的那种制作方法是有异曲同工之妙。哦、那么这个亨都斯坦呢，实际上就是跟印度啊交界的这些地、嗯、这个国家。那么印度呢也做玉器的，但是工艺和我们的水遁是不同的，嗯、是，懂吧？所以做出来的东西呢也有很多不太一样的地方。是。那么这件东西呢，的确是用的这薄特啊，掏的非常薄，嗯、而且这工艺啊、嗯、非常的精湛，这的确难度非常大。难度非常大。啊、这个呢是我们一般人可能嗯。达不到的地，达不到的地方，哎，达不到的地方。想收这么一个好点的薄摊工艺，非常非常少。对的，嗯，那么这一间还带有一个底座啊，这个小木座也还、嗯、配好了一个底座。对对对，嗯、现在、嗯、现在单配一个底座也得一两千至少至少。对对是。对对,对,对。好，我们来看这一件，网络出价七千五百啊，七千五百。其他诸位还有哪位在跟进呢？七千五百，下一口是八千，有回应吗？各位，八千有了，谢谢。六九幺八号出价八千。八千，请各位快速考虑，高于八千的硬价还有吗？八千元，我即将落锤给这位网友了。八千元第一次，八千元第二次，八千最后一次。好，成交，恭喜，八千，谢谢。来看下一件是幺四六六号，当代的和田玉，多福多寿。哎，这件作品可能咱们好多藏友这一看就喜欢了，为什么呢？首先这个制式，也就是咱们现在经常常见的，外面仿的特别特别多的一个明清制式的这么一件作品。嗯，这个呢是和田玉的一个，应这应该是一子儿啊，但是啊这个没有皮子啊，我就跟大家说是山流水了。我们说的比较严谨一点，还是对大家负责任。这边呢是一个寿桃，这边呢是一个佛手啊，这边呢趴一猴，代表什么？福寿绵长啊，长长久久。完了这边呢趴一猴，猴的代表什么？聪慧，也是猴子桃桃长寿啊，长寿之意。主要的寓意是这样。底下运用的是咱们玉雕里头一个非常常见的一个工艺，掏雕镂空的这么一个工艺。里面用的这个工艺，大家可以看啊，这种工艺是。过去呀、啊，用那个水凳啊，一点点磨玉磨出来的。现在用的是什么工具？现在叫横击。横击是什么意思？就是现在用一插电，嗡嗡嗡一磨，那种磨的方法。但是这个还不是，这是过去的一种水凳工艺。我们还是那老叫什么？只是手不动，哪儿都动。那个因为是用脚踩的一个工具去磨制的。大家看看，它这个特别明显的这个，为什么好多老师说现在机雕和手工分不出来呢？跟大家也爆个料啊，也让咱们藏友们也都了解一下。玉雕现在有百分之六十到七十都是机雕，别听他们说什么这爆行那么出去不会挨揍的，就是一会儿我们护送你，就是就是这个机雕现在特别的多啊。但是大家可以看，明显的它一定是要刀痕的，这个能不能仿出来呢？现在目前的这个手手艺啊，还是也是能仿的，因为现在外面好多的。这个玉雕制式，它是先机雕完以后手修，所以让你感觉它还是手工的。但是真正纯手工的工艺，从哪儿能看出来呢？它整个的所有的这个比例，它没有那么规矩。你一看它规规矩矩的，那基本全是电脑里头出来以后再去修的。啊，这个呢也是一个典型的啊明清制式的这件作品。从这上摆着，大家看看，非常的规矩。咱们去各大去博物馆里头，就像这种制式的，特别特别的多。这个呢，大家可以看颜颜，整个颜色它是偏白暖白色。为什么偏暖白色？过去大部分籽料一般都是这个颜色，而且大家从这个密度上、油温度上都能看得出来，这个料子也是今天给大家带来，应该是在和田玉里头非常非常高级的一个料子了。是非常、嗯、值，真的是值得大家细密，对对，比较细，嗯、没错对，值得大家收藏。嗯、工艺上讲，这个工艺已经非常非常厉害了。是的，嗯、这个叫漏雕是吧？呃，漏雕和掏雕，它是里头掏进去，边上是镂空的。嗯嗯。好，我们来看这一件，目前是网络出价到六千了，六千。这一件多福多寿的非常吉祥寓意的小摆件啊，六千，还有哪位喜欢呢？考虑高于六千的硬价还有吗？六千元我就要落锤了，各位
六千五百，谢谢七零八六号跟进六千五百，下一下一口价是七千，有能跟进的吗？六千五百，六千五百，我将落锤给这位网友七零八六号了，六千五百元第一次，六千五百元第二次，六千五最后一次，好，成交，恭喜您六千五百，好，恭喜。继续来看第幺四六七号，当代的和田玉太平有象。哎，这个象还真是好、哎。这个有点意思，各位老师们可以看一看啊。太平有象这个题材呢，是咱们皇上皇家御用的，用的特别多的，而且也是皇上也特别喜欢的。为什么呀？因为它自古以来到现在，它都是非常有灵气的一个，而且跟人它是有一个那个灵灵，叫叫心有灵犀能互通的这么一个呃，叫祥瑞之兽。嗯。啊。而且呢，大象呢，在咱们国家啊，已经非常非常的，在在那个某些国家，这个可以说是一个神的象征啊，是，所以非常非常那个有代表性。而且象呢，还有一个特别好的鱼叫吉祥，啊，所以平常像这种手把件呢，就是用的人玩的人也比较多。咱们现在好多老师就说了，这个因为我自己本身以前是学美术的啊，就是特别手把件来说呢，一必必须得符合人体工程学。呃，人体工程学怎么个概念？就是您攥在手里，首先您把玩它得是适合您这手舒服，您别攥手里头攥着又又不舒服，转不过来，转不过来。这个大小正好是握在手心部分，手卡在这个位置，脑门这处，哎呦，盘着这种手感是相当的，相当的棒。嗯啊，而且这个大家可以看。啊。玩和田玉必须啊，你们看的第一点一定是看它的密度，密度要不好的话玩不好两可，因为它密度是稀松的话呢，这个玉啊就是就稍微差点意思了，一定是密度排第一位。你不要看它颜色，因为好那现在好多老师去追求它叫一级白，行里好多人也是宣传这个叫一级白，但是各位老师们，往往新疆料里头它基本全是暖白色和青白色的。好的料的，您比如说现在您看好多一级白的全是鹅料，对，嗯，所以各位老师们，这件油温度嘎嘎好的一件作品，刘老师喜欢的，真的可以入手啊。嗯嗯、刘老师，这个北京话开始出来了，对对对，嘎嘎好，真的真的特别特别好这件，就是入，就你手里攥着那个手感特别特别舒服啊。我们这个里边呢，主要是强调一个什么呢？嗯。这个对于事实的东西啊，嗯、要多加强调，是、嗯、因为防止我们的这些朋友，嗯，或者说是我们的客户啊，误入歧途。哎，没错。其实八十年代我们就接触鹅料了，嗯，八五年我们的那些朋友啊，嗯、这些小朋友就已经在做鹅料了。它的颜色比我们看到的这些材料，嗯，要白了很多，白很多，嗯，所以我们现在社会上那种误导，嗯，要要要要猪油白一样的，嗯、什么白一样的，嗯、那个什么呀，羊脂白一样的，羊脂白，对，那个呀。的确，有的时候我会害很多人。是，啊，我们真正从事几十年，真正能达到羊脂白的，嗯，没有见过几件。哎，所以不要吹这个牛，也不要忽悠别人，这要害人的。对，啊，一定要实事求是。嗯，是的。好的，我们来看这一件太平有象的手把件啊，目前网络出价是两千两千元，还有哪位朋友喜欢呢？两千元这件手把件啊，非常的这个。这个材质非常的细腻啊，非常细腻，非常柔韧。两千，我就要落锤了，各位，两千元第一次，两千第二次，两千元最后一次。好，成交，成交，谢谢。来看下一件是幺四六八号当代的貔貅。哎，这个各位参友们不用多介绍，说实话，因为貔貅，各位老师们，首先啊。边上带皮子啊，典型的这个这个特征对、嗯。然后这边呢是雕了一个貔貅，这个貔貅的这个题材啊，跟咱传统貔貅貔貅啊不太一样。一般咱们那貔貅啊都是整个圆形，整个立体圆雕。这个呢不是，这个是一个上面高浮雕的这么一个雕刻手法。貔貅呢有朝米，完了纳啊福，完了还有一个辟邪啊的作用。然后呢这个整个应该是一个独子儿。什么叫独子儿啊？就是它呀。整个的呢是一个圆石，完了上面稍微有一个雕刻，还有一种叫什么叫切子儿，就是一个大的籽儿料，它给中间切了好几个部分，上面微微也带点皮子，那叫切子儿。那个价值没有这个价值大，为什么呀？因为它是整个的一个圆石来去雕刻而成，边上都是圆润的，没有任何的去雕刻。为什么呀？它保持了这个籽儿料原生态对原生态的这么一个作用。而且目前以现在这个行价来看。
一个真正的这么一个籽儿料的话，非常非常少。为什么？因为现在整个原产地，您去那个新疆那个喀什尔河这个河边上，您肯定是捡不着了啊，出去也非常难。但是您要想找一个就是原皮没有上年上二二色的，非常非常少。现在它整个原体出来以后都给你二上色，为什么呀？因为好多商家去拿货的话，他好多人他不为了去收藏，他为了去送礼。嗯，有二上色的话，皮色好看，它价格会对对，它那个商家可能非常有利。李老师，一会儿您出门，我们要护送一下您。嗯、对对对挺危险的是吧？出去啊，<笑>所以就是像这样的原皮原色的真正的这种原原籽的话，现在市面上要真想买一个的话，真挺难的。包括我们行业内，包括我们要要去找大师这大师讲话，现在我真没办法，我去买料去的话。嗯买回来以后是籽儿不是？是籽儿，但是它给加强色了，它给二上了一个皮，所以没有办法啊。现在你要找原汁原味的就很少了，这是一个独籽儿的一个貔貅、嗯。喜欢老师这个籽儿料的，又是一个貔貅题材的，咱们可以踊跃抢抢这件，非常不错。嗯，嗯好的，嗯、这个，这个懂行的呢一看，这就是一个随形雕刻，哎，随形雕，就材料来加工、嗯。那么像这种东西呢，绝大部分都是原生态的籽料。哎啊，如果它是这个这个大料的话，它只要一切开，嗯，它这个形态完全就不一样，就不一样了。哎，嗯，所以我们在看这种东西的时候，实际上呢，它相对比较容易看。嗯、唯一不足的是什么呢？如果它带一点点皮呢，带一点点皮色，可能很多的朋友就更加的喜欢。嗯，是不是？所以像这样的东西，其实。要有皮色，就是刚才你讲的，嗯哎、其实很容易，很容易，对，可以把它加上去的，可以加上色的，对。哎、嗯，这个我们干了几十年，看了太多了这种东西。嗯、我的那些朋友、小朋友，嗯，全都是嗯，嗯，做玉器的这些小朋友，哎，是吧、嗯？这个，所以这种知识啊，对我们来讲、嗯，它确实是很容易的，嗯，啊，嗯。好的，好的，谢谢二位老师的讲解。那么这一件目前网络出价是三千啊，三千。我问一下，还有喜欢的吗？三千五百有了，跟进了。三千五百，下一件，下一口价是四千，有哪位回应呢？四千有了，四千，继续跟进，各位。高于四千的硬价还有吗？四千还加吗？四千元，我家要落锤了。四千，第一次，四千五百。啊，谢谢五七二九号加入，出价四千五百，四千五百元。那么上一位进买人还在考虑吗？五千有了，五千，五千有哪位还在跟进呢？五千，高于五千的硬价还有吗？五千元我将要落锤，五千元第一次，五千五百，谢谢五千五百，五千五百下下一口价是六千，有吗？各位，五千五百，五千五百我将要落锤了。五千五百元第一次，五千五百第二次，五千五，最后一次。好，成交，谢谢，谢谢。哎呀，这个真的是大漏，现在就没有任何雕工，光买这么一个的话，应该也是在两三万了。对，嗯，因为它是原皮原籽，太难得了。嗯，哦、这真来看真太漏了。哎，来看下一件，这来一对这个核桃啊，这个也是比较有意思啊。咱们好多老师玩那个。文玩器的啊，这个都知道。这个核桃呢，里头比较难得的叫什么？矮桩闷尖狮子头啊，这这我自己也玩过，这经常喜欢这个。这个呢，造型呢，大家可以看，是一个三棱大奔的一个造型。现在咱们树树上接的那个有没有这样的呢？也有，但是呢，大部分的都是嫁接出来的。要野生的这种三棱的奔的，这要这个属于就属于呃比较难得的了。为什么有没有也有这野生的三棱奔？但是它都属于就是。长歪了，没长好，咱们那叫，但是正好能出去这么一个形儿、嗯，但是那种价格极高啊。这个呢是一个糖料啊，一个糖料的这么一个和田玉的这么一个雕刻手法。完了料子呢，大家一看，非常的油润。边上呢，这个整个啊雕刻的呢叫仿生器，雕的跟真核桃有点像啊、嗯，但是不能说一模一样。嗯，不一样在哪儿呢？是它这个底脐儿不太一样。咱们一般核桃底脐儿呢没有这么规矩的啊。就是长得都是比较歪，但是有没有这样特别好的这种太阳？这个叫菊花脸，我们管这叫有没有这样的呢？也有，但是少见。这个整体大小呢，攥到手里头呢，把玩起来，哎，非常的舒服。硌着手呢，咱们经常硌穴位也非常的好，适合咱们，比如说就是经常去，平常就像我天天跟大家这光动嘴不怎么运动的人。经常去可以去把玩去盘一盘的，对，活动活动经络。但是这个跟文玩盒的树上接那个呢，有一个把玩的那个要求不太一样。
，咱们树上接那个，你可以有叫文盘，有叫武盘、嗯。武盘就是经常嘎啦嘎啦去响，是这么去盘、嗯。文盘就是不碰着去盘、嗯。但是玉核桃建议一定要文盘，不要去碰它。嗯、经常去就这么去把玩它，不要碰它，这是这种盘法。呃，对这玉核桃呢，它有一种保养，去爬完越盘越润它的一个作用。那么也请各位注意了，这、嗯、核桃盘这还有讲究，有讲究，对，有讲究、嗯。这个我们不是特别懂，嗯，呃，所以不要碰它。对，好的，我们来看这一对玉核桃啊，乍一看真的和树上接的核桃没什么两样，对啊、嗯，颜色都很像。这是和田玉里的叫一个糖色、糖料的这么一个和田玉、嗯嗯。是是是。好的，这一对两千五百，现在两千五百，那么下一口是三千，有哪位回应呢？两千五百元。当前来自网络尽头两千五百，高于两千五的硬价还有吗？各位，两千五百元，如果没有更高硬价，我要落锤了。两千五百元第一次，两千五百元第二次，两千五啊？您不是过来买瓷器的吗？<笑><笑>好，来自现场先生的硬价三千，谢谢，三千。那么我也问一下我们网络上的朋友还加吗？高于三千的硬价还有吗？三千元，我家落锤给现场先生了。三千，第一次；三千元，第二次；三千，最后一次。好，成交，谢谢，谢谢，恭喜，恭喜！我刚才可能是不是一直没说呀？就是咱们玉雕里头是遗物双证的啊，有大师工作室的证书，还有检测证书。嗯，好，刚才我们有说啊。好的，好的，嗯。有两个证书，来先给先生把玩一下。<笑>好，我们来看下一件是幺四七零号当代的香叉啊。哎，这是一香叉，这个料子呢叫且墨糖料，就是一个啊，且墨，且墨，新疆的且墨料。对对，这个料子呢比较难得，难得在哪儿啊？它这个料子大家可以看，它呈现出一个焦糖色。对，这个焦糖色呢，就是咱们平常有吃那个，这咱做广告给钱吧，就是一扣莲。嗯像不像一扣莲那个？一扣莲就给北京的那个那个叫叫什么仪啊？高粱仪、啊。高粱仪，哎，对，就那个颜色。嗯，就我老说，就这种颜色，就是入口即化那种，就是你看着沁人心肺。这个颜色非常的高级啊。嗯嗯嗯。然后它整体的这个做工啊，也是非常非常的有意思。整个呢，它是做的一个像木块窟里面那个佛窟。看嘛，一个一个小佛龛的那种造型，嗯啊，完了边上呢也是啊，这个雕刻的基里啊，雕刻的就有点像咱们那个整个的那个佛窟那个山上那个基里，山石的基里，一点点全是手工雕刻出来的。上面大家可以看，有好多的那个呃，那个有点像弥勒呀，或者是那种小和尚，他就是在拜佛的那种造型，我们管它叫悟道啊，一个悟道的一个题材。嗯，边上整个这个造型，它是一个通体的一个长方形，上面是它可以。作为相差使用，用在哪儿？大家可以看这个一个小的这个圆圆的这个钮了吗？这上面呢是一个空的，这个可以插那个线儿相拥啊。这是一个悟道的一个相差，题材寓意都非常非常好。关键是这块料非常难得。嗯嗯嗯。许老师，这个真的可以用来想，因为我们行里有这么叫叫“且墨归来不看籽儿”，就是说且墨糖料它这个料啊，细度和密度跟籽儿料能媲美了，所以我们叫“且墨归来不看籽儿”。这个料子非常非常好啊、嗯，这个说法倒是，嗯，我还是第一次听说啊，也学习了学习了、嗯。好的，那么谢谢刘老师的讲解。这一件呢，目前网络出价是三千啊，三千。我们其他各位可以跟进这一件了，考虑高于三千的硬价还有吗？三千元，我即将落锤给网络上的朋友了。三千元第一次，三千第二次，三千元最后一次。好，成交，谢谢。好，谢谢。嗯。来看下一件是幺四七幺号，当代的和田玉飞天。哦，这个架子就比较特殊了。哎，我来吧。哎，这个料子给大家看一眼啊，这个料子呢。首先来说，咱先说这个料子，这个料子非常有意思啊！大家可以看，边上是带点脆，和田玉带脆。我们行业还有这么一句话，叫“玉带脆，加翻倍”，<笑><笑>就是它这个料子比较稀有，很很难见。一般翡翠呢，咱们是只看到缅甸翡翠里头才会有这种绿色，嗯，但是和田玉里头这种绿色的、带带脆的很少见，所以我们叫“玉带脆，加翻倍”。行里都有这么一句话啊。那个甭管是噱头也好，但是确实稀有，比较少见。嗯、然后呢，它整个雕刻的是一个非常难得的这个一个莫高窟里头这个
呃，这不是，这是一飞天啊，一个飞天的这么一个造型，手拿琵琶啊，嗯，这个舞姿大家可以看，整体的这线条雕刻的非常的利落，包括它整个的身形啊，也是表现的非常的漂亮、嗯。然后咱看看背面，背面也是啊，这个是我们叫圆雕，圆雕什么意思？就是三百六十度都有雕工，叫圆雕，包括背面剪剪几刀出来，勾勒出它整个的整个的一个形态。底下也是整个飘带飘逸啊，非常的飘逸出来。底下也是，整体的做工也是非常的精湛。精湛在哪儿？可能好多人说这个雕工不复杂呀，复杂的最最难的就是它整个的一个人体的比例，因为它有一个动态感。嗯，就是玉雕来说呢，它不是真真正正的咱们画作或者是本人是一个人在那儿跳舞，但是你怎么能表现出来它是活灵活现在在那儿跳舞的这么一个状态？这个就是已经表现出来了，它是一个动态的这么一个美。就是用它的整个的雕刻的一个线条来表现出它有一种动态，就是您看它这个手的这种姿势跳出来的，包括它这个手的姿势。对，最近咱们可能在某音里经常看有这么一个舞，现在大家都在模仿去这个音乐也比较洗脑。就是飞天的那个。飞天那个，对，哎，有时候我还还看到一个很胖的。对对，我也我看到他看的是一个版本，我看的也是胖胖的那个，就就能感觉出来，现在这个飞天其实是非常非常难的。而且不论是咱中国或者是外国，现在对这个飞天的研究啊，非常非常的，这个也是咱们中国传统非常非常有代表性的这么一件作品。嗯，哎，这个呢，我们也是这边配了一个整个的这么一个底座，完了里面有一个卡槽卡在里面，嗯，哎，卡在里面非常的稳稳妥。是的，啊。这个这个非常的薄啊，从侧面看非常的薄、啊，它很薄，然后这么薄呢，保存的还这么完好，尤其是它这个飘带的这个这个尾端啊，其实特别容易损坏。这个、做不好今儿，其实就是为什么好多现在大师来说，他也不愿意去做这种，不愿意去触碰，因为现在一是原料比较贵，二呢就是他这样做风险太大，特别容易磕碰、嗯、啊、嗯。对，是的。对。好，那么也谢谢我们网络上各位网友的参与啊。目前是网络镜头四千五百，四千五百，下一口是五千，有哪位能跟进呢？四千五百元，当前是来自来自易趣的小程序啊，四千五百元，那么我将要落锤了。四千五百元第一次，四千五百元第二次，四千五，最后一次，神交，谢谢，好，谢谢。今天咱们能竞拍到这么好的作品，真的是偷摸乐人，工会工会没下拍。<笑>来看幺四七二号，是一件当代的新疆和田白玉观音。有请刘老师。哎，这件作品呢是一个池莲观音啊，这个整体造型呢，它是一个自在观音的这么一个造型，跟咱们现在好多，特别是明代出土好多一个那个青青铜佛造像啊，很类似，一个自在观音像。大家可以看，什么叫自在观音？就是它那个脚，它不是整个盘坐在上面的，它是稍微的有一个自在的这么一种感觉。完了，底下呢，这个连座呢也是剪剪几刀，它不像咱们现在看很多的那个佛道像里面那个莲花座做的很多瓣，这个瓣数就两三瓣啊，就简单的勾勒出来。背面呢，大家看，整体的衣纹啊也是很简单。为什么雕的这么简单？因为整个的料子非常非常的好，它不用去任何的局，在修饰雕的特别复杂、特别乱了。但是各位老师们，细节在哪儿？细节是它手持的这个。莲花看到了吗？它这里头是掏雕镂空进去的。我在侧面这个角度，可能各位老师们，我、哦、看哪个角这边，哎，看到了吗？它里头是掏雕进去的。为什么要给这么一个细节呢？因为你要是它整个连上的很简单，但是要掏这么一点就很难，让它真真正正让你感觉到它是一个手拿着这个莲花这个这个这个这个把儿的这个感觉，而不是它贴在身上的这种感觉。这一下就活灵活现的，就突出了这个他手里拿的这个莲花这个立体感。咱再看这个开脸，这个我们管这叫法相啊，法相是非常的庄严。嗯，观音这个相其实是在咱们那个玉雕里头，我们行业内的啊，这又是啊，一般外人不知道。就比如说，您要是想私人定制，我想，嗯，做一个观音像，做一个弥勒佛像类的这么一个题材，是要比咱们花鸟价，或者是咱们比如说这种。呃，山水价要要加钱的，要要贵很多的，因为它开脸非常的复杂，非常的难。
这件作品呢，也是咱们小而精的一件作品。这个呢是且莫白料。什么叫且莫白料？就是刚才咱说了，且莫归来不看籽儿，籽儿比籽儿还好的料子就是且莫白料，很稀有啊。好在哪儿？大家可以看，这个是典型的一个且莫白料，底下膝盖处和手持扶到石头这个位置，带一点点的糖色。嗯，整个上面通体的白，这个也是新疆很难得的白到这份儿上，油密度。还达到这么好的级别的，切莫白料。嗯，好、嗯、的、嗯，这个是比较特殊的一，比较特殊的一件，比较特殊。池莲观音啊，嗯、这以小见大，老师的讲解。对、嗯，好，那么这一件目前是网络出价七千八千，我看到八千有了，八千。那么还有跟进这一件的吗？八千元当前是来自网络镜头，高于八千的硬价还有吗？诸位，好，八千元我将要落锤了，八千第一次。<咳>八千元，第二次；八千，最后一次。成交，恭喜恭喜！谢谢。来看下一件是幺四七三号新疆的和田玉太湖石摆件。嗯。哎。这件的高度二十三点六公分。这个呀、啊，就更比较难得稀有了。稀有在哪儿？各位藏友们，可能我搁在上面，各位老师们可以看。首先，这个好多现在大的藏家都在收藏这个太湖石啊，但是材料不太一样。这是一个和田玉的一个太湖石，呃，讲究什么瘦漏透太湖石啊。然后呢，它是什么叫我们行那管叫路路通，也就是什么呀，四通八达，万事亨通这个寓意。大家可以看这整体的料子上面全是马点儿，非常非常罕见，跟真正的太湖石同出一辙。就是咱们能做到奇石里头非常非常稀有，在和田玉里头能见到这样的，也是非常非常少少见的。这个我不知道各位老师们可能看得到看不到啊，嗯，来看看能不能给推一个特别特别近的一个近景，嗯，上面通体的全是那种小麻点跟真正的咱们看那太湖石真的是太像了，所以这个找这么一块料子本身就非常非常难得。咱要再做出了一个太湖石来，哎，给人一种感觉，真的是活灵活现。嗯，是的，嗯，尺寸也比较大啊，这个，嗯，这个放在这个案头啊，嗯，放在这个多宝格上啊，嗯，这个还是比较有滋有味的、啊，有点那个文房气哈、啊。哎，对。比如说咱们平常好看个书，书房里头摆这么一个小箱已然、嗯，哎呀，给人一种感觉，心情太好了。这个很好的一个意境哈、啊。是、嗯。好，我们这一件呢，目前是网络出价四千。四千来自我们八九三号啊，四千五千有了，五千元还有哪位在跟进呢？高于五千的硬价还有吗？五千元当前来自网络镜头六千，六千还在持续加价，下一口是七千，有哪位能回应？六千还加吗？各位，六千元我要落锤，给网络了，六千元七千，谢谢，七千仍然是来自网络镜头七千。下一口是八千，有跟进的吗？各位，八千有了，谢谢。六九幺八号出价八千，八千，还有哪位喜欢这一件？考虑继续跟进，八千，八千，我将要落锤了。九九千，九千,、嗯、千，谢谢。下一口是一万，一万，有能跟进的吗？九千元来自网络镜头，我要落锤给网络了。一万，一万，谢谢。继续跟进，一万有了，一万。一万，还有哪位喜欢呢？这是慧眼识珠啊！对，因为这种本身这个料子太稀有了。不是，一个是材料，你像这个太湖是什么石？嗯、那是石头，嗯、这是真是玉的,是玉的、嗯，没错。这本质是一个很大的区别。其实玩收收藏奇玉啊，这种属于奇玉、嗯。之前咱们好多大牌上大家都知道，有一个籽儿料不大，一个狗头、嗯、也都拍出天价来了啊、嗯。所以像奇石类的，其实大家可以用一项，特别是和田玉的，嗯，比较稀有。嗯嗯好的，那么一万元如果没有更高硬价，我要落锤了，各位。一万元第一次，一万元第二次，一万最后一次。成交，谢谢，谢谢，恭喜。来自网络。继续来看幺四七四号当代的和田白玉龙玉玺。来，各位老师们啊，这个玉玺，各位藏友们都知道，底下还带着那个刻字儿啊。哦，会刻着字儿的。哟呵，嗯嗯，对，这么写。嗯嗯，你看，满篇的，这应该篆书啊。啊、哦，篆书啊，很漂亮，很漂亮。这个
，以以我这水平就不就不给大家念了。嗯，这个主要大家自己欣赏就行了。主要上面说说这玉啊，这个玉啊，大家可以看，龙玉玺这个造型呢是根据咱们真实的咱们那个龙玺啊，完了去复刻的。然后呢，整个的这个。玉质也是非常非常顶级。为什么说叫顶级呢？一般你做玉玺，它代表皇权的象征，代表权力地位，所以这个一般料子不会用特别不好的料子。所以大家可以看，整个玉质非常非常的莹润，都起了那种叫荧光了。这个荧光我们叫胶质感，在行里叫叫胶质感。胶质感什么意思？就是看上它起莹起胶，就是料子达到一定的细密程度，就会呈现出宝石的那种感觉。这就是起形起胶的一个效果。然后雕刻，大家可以看啊，这个我看应该是咱们大师的一件作品，呃，和天白玉玉玺。哦，检测证书，我看它上面没写，那就是一个非常应该这应该是一个挺厉害的雕刻手法。完了上面大家可以看，这整个龙的龙须，完了龙土的这个水，包括龙头啊，雕刻的这个细度非常非常的好。完了呢，这面大家可以看，这个整个篆书都是手工去篆刻的。手工篆刻的，应该是手工的，啊、哦，因为您看它底下这雕的那个平面的应该都有，嗯嗯，哎呦，这个刻的雕的相当细啊，这个、嗯、给一个近镜头吧，这个、嗯、给个近景，哎、嗯呃，这个是刻的是一个清代的一个一个一个，是一个官员的还是谁的一个一个章，嗯，啊、呃，蛮厉害的，看，就这样了吧。嗯不能再拉近了，是吧？哎呀，这个这个没办法了。嗯，这个上面刻的太漂亮。这个玉啊，它不是我们讲液蜡石呢，它用刀刻。嗯。但是玉的话呢，它必须用陀具来刻。哎，这个难度太大，难度非常大。哎，这太大了，太不容易了。这刻的一丝不苟啊。对。横竖平直，而且它是用篆书刻的，这个太难了。之前我见过好多刻章的那个老艺人啊，他们去雕刻的时候，就是能给您感觉，就是这个工艺，还真不是说咱们普通，就是你会雕玉，他就能雕这字儿。对啊，它是两个工艺，所以他这个雕玉玺和他底下雕这字儿的，可能，呃，要能同出一个人的话，那就太厉害了。嗯，对，是的。不，他还有一个就是底还要铲平，还要铲平。对，你不能像那个齐白石的那个刀，嘁里咔嚓。对，他那个是雕木质的比较多，他那个是刀。这个底下是这么平，嗯，它这个应该是那个那个模具，比如说横机模具，一点用手工去磨的。镶白旗，什么军统领印，嗯，哦，这这边还是用的是那个什么呀？用的是这个叫叫叫满文，嗯，哦，镶白旗，什么军统军统领印啊？是的，哎，这有点意思啊。嗯、这个仿的话，我看这功夫真大，嗯、对，挺挺厉害，挺厉害。底下还配了一个以前过去好多玉玺用的那个底下那底座、嗯，对，用的那个用的非常的好，哎，这个都是非常的精致啊，这么的一个玉玺，目前是网络出价七千啊，七千，还有哪位在关注这一件呢？考虑高于七千的硬价还有吗？下一口是八千，有能跟进的吗？各位，七千元我即将落锤了，七千第一次，七千元第二次，七千。最后一次，成交，谢谢，好，谢谢。来看下一件是幺四七五号当代的竹节壶。哎，这又是一个青玉的一件作品。刚才说到青玉呢，大家都能看到，整个细腻度是咱们和田玉里头应该是比较比较高的一种，因为它一般都是做那种器皿类的。最早在老北域的时候啊，就是跟大家说一下，它里面的事儿，就是一般大的车间有好几个，它比如说有专门做器皿的车间，做花鸟的车间，做那个小动物的车间，做首饰的车间，它分好多种。比如说那个，一般最好的那个料子来了以后，先供做器皿的车间，他们先去去挑料。嗯。所以一般好的料子都被器皿的那个挑走了。对。大家可以看这个器皿呢，也是用的一个非常完美的一个好的一个青玉的一个料子。过灯系的这个料子可以说是啊，咱们一说过灯系，各位朋友都知道，一边玩玉的时候，出去甭管怎么着，都得带个玉石专用手电，揣兜里头。到哪儿先给大家照着，先看。哎呦，我先看这里头有两句话，大家都可能参考玩玉的都知道，一个叫什么？过眼无结构，一个叫过灯无结构。过眼无结构就是咱肉眼一看，哎，细腻度非常好。但是还有一个就过灯，打灯以后结构细腻，里头还没有什么棉
，那个就属于密度非常非常好的。像今天带来这个竹节的这个壶呢，也是啊，这个里的料子也是相当相当细，这可以堪称是过灯细的一个料子。整个雕刻呢是一个竹节的一个造型，包括它的手柄也是一个竹子，节一节一节的那种雕刻手法。后面啊，也是一个大的竹节的这么一个，包括边上弯空了，整个这边雕过来的一个叶子，跟它贯通在一起。上面这个特别俏皮，有意思的是它这盖上也是雕刻的一个小竹节完了打开以后，里头是掏雕镂空，而且跟大家说，这里头是手工掏糖，跟现在机器掏的是不一样。不一样在哪儿？你们看它里头没有那么规矩的圆，它有点歪，嗯，而且它还不是特别规整的那么一个。一个椭圆形，边上还稍微有点那个，呃，磨损痕迹啊。这个是一个手工掏糖的一个竹桩，呃，这个竹节壶。好的，来，嗯，嗯来看这件竹节壶啊，竹节呢，因为它也是寓意着这个节节节节高升啊、嗯，节节高升的寓意、嗯。这一件目前是网络出价四千，四千，还有哪位喜欢这一件？考虑运价，各位，四千、五千，我看到五千有了，五千元，还有哪位在跟进呢？下一口是六千，有喜欢这一件的吗？各位，六千有了，六千，六千，还有更高印价吗？下一口是七千，有回应吗？六千元，当前是来自九五六八，六千，我即将落锤了，各位，七千，七千，继续跟进，七千，七千，下一口是八千，回应吗？各位，七千元，八千有了，八千，继续跟进。继续跟进八千，那么上一位竞买人考虑一下，考虑运价九千吗？八千元，当前是来自网络的镜头，那么我即将落锤了。八千元，第一次，八千，第二次，八千元，最后一次，成交，谢谢，好，谢谢，好，恭喜。嗯、来看第幺四七六号当代的。和田玉观音，哎，这是一个观音的一个正光牌啊，呃，这个还是一个玉龙观音，底下雕刻的一个龙啊，完了上面是一个观音，边上这也是一个啊，这也是一个切磨切磨白料，边上这带一点点的搪塞，嗯，啊，雕的是一个俏色巧雕的一个莲花，从这个呃边上啊生长出来，后面呢雕刻的呢是一个山水啊小桥流水的这种感觉。嗯潜伏雕，哎，潜伏雕，嗯，雕工也是非常的细腻，嗯，呃、完了这边呢，这个观音的开脸呢是侧装观音的一个开脸，这个工艺难度非常大。其实咱讲究一般就是这个雕刻观音的时候，正装其实已经非常难了。侧面的话，你这个脸要开不好的话，其实是非常难看的。大家可以看这个细节，我不知道能不能展示，但是咱在图片里什么能看得清楚一点？嗯，啊，雕的是非常非常细，包括它的背光，大家看了吗？它后面的那个佛光这边也是浅浅的，给大家已经立体感就出来了，非常浅的一个小浮雕。嗯，包括底下这个龙的这个造型啊，也是这个工艺是非常非常复杂的，雕刻手法也是，而且最难得的是这个牌子，大家看厚度啊，很厚实，它不是薄薄一层，这个厚度应该达到一公分了，非常厚实的一个牌子了。嗯呃，市场上咱们可以转转，像这样的牌子，这个价格是非常非常昂贵的。今天带来呢这件作品呢，也是啊，咱们藏友们，我看、啊、这个喜欢的，真的可以踊跃抢好这件。嗯嗯，是的，这件观音的呃挂件啊，目前网络出价是两千、两千、三千。我们看看有哪位能把这个观音的挂件给请回去呢？三千，谢谢九二五八出价三千，四千有了，四千，还有在跟进吗？各位，四千。四千，它关键是有厚度，有厚度，这也非常难得，这么厚，嗯，哎，有厚度，嗯，好，这是薄片谢谢对，谢谢，五千，五千，下一口是六千，有哪位回应？五千元，来自我们网络上的镜头，六千有了，我看到，六千，继续跟进，六千，下一口是七千有吗？六千元，我将要落锤给网络了，各位，六千元，第一次。六千元，第二次，六千，最后一次，成交，谢谢，好，谢谢，好，恭喜，嗯。来看下一件是幺四七七号，当代的青玉松树壶。嗯。哎，这个是一，也是一个青玉的，呃，这个壶体造型呢，跟刚才不一样，这个叫树桩壶、嗯，就是有点像咱们那个树的那个小树桩的那种感觉。
，呃，上面呢，整个雕刻的呢，也是这个，非常难得的是在这个底部啊，大家可以看，它底足呢是一个，呃，不规则型的这么一个雕刻手法，它不是规矩的一个圆圈组或者是一个这个方组，它是一个带有不规则形状的这么一个圈组啊。然后呢，它是流线型，从底到上面这个出来以后，完了，这上面穿贯穿过来。上面这儿呢也是啊一个小树桩的一个感觉，上面呢带一些的那种松松枝松松果啊，打开以后呢里头这个呢掏的呢也是一个薄摊儿，在这个侧面能看到啊这个，但是这个灯光问题可能大家可能看不太清，里面掏的也是一个薄摊儿工艺，嗯、呃，哦，这个还是一实用器，它整个贯穿到外面这是通过来的，这个呢就是我建议啊玉石类的建议喝茶就算了，为什么？因为这个特别是在北方这个温差比较大的情况下，特别是在冬天，开水一浇它容易炸啊。咱这有什么说什么，所以呢，这建议你比如说要食用的话呢，喝点小酒还是可以的啊。嗯，是的。嗯，好，自建当代的松树壶啊，这个栩栩如生。呃，起拍价格是一千一千，我们看看有哪位喜欢这一件呢？起拍价格一千，有能回应我的吗？各位，一千元有哪位响应？一千当代的松树壶，那么如果没有硬价，我们就要继续往后拍了。一千，一千，谢谢网络硬价一千，这一千太便宜了，要不出都不出，一出都来了是吧？啊、嗯，好，谢谢跟进，两千有了，两千，两千还在跟进吗？各位，两千，三千，三千，还在继续跟进，三千。三千元，如果没有更高，我要落锤了<咳>。三千，第一次。四千，四千，谢谢。网络硬价四千、五千、五千，还在跟进。下一口是六千，有回应吗？各位，考虑硬价六千吗？五千元来自网络的镜头，那么我要落锤了<咳>。五千元，第一次。五千，第二次。五千元，最后一次。好，好恭喜您，恭喜五千元买到。好，那么也马上进入到我们第二个瓷器拍卖的啊，古瓷拍卖的一个小板块。那么在拍拍之前呢，我先跟大家先行进入到我们第一轮的一个抽奖的环节啊。嗯、我们先短暂的插入一个抽奖的环节。那么按照老规矩。呃，请各位在我们的公屏上面敲出“易趣大卖”四个字，我来截图。那么排在第一位的将由将得到我们的这件团扇啊，也跟大家介绍一下我们这个奖品啊。来，我们镜头给近一点，这这是一把团扇。那么这个团扇上的图案啊，是我们今年的计划是在九月份或者是十月份左右将进行的一个呃十七世纪的中国瓷器。叫“浮生百态：十七世纪的中国瓷器青花人物篇”的一个展览啊，也请各位关注一下。而且呢，这个展览呢也是得到了这个著名的表演艺术家王刚先生的题字啊。他的另外一面是王刚先生的题字“浮生百态”。好，我们这个“易趣大卖”屏幕可以滚动起来了。我来截图，我数三声啊，倒数三个数啊，“易趣大卖”。屏幕下方可以开始输入了，易趣大卖，三、二、一，好，那么也镜头给过来，那么恭喜我们这位电话号码是幺八，尾号是零五的朋友啊，幺八尾号是零五的朋友，恭喜您。恭喜您得到我们这个今天晚上的第一份奖品啊，第一份奖品。那么也请您可以跟我们的官方客服取得联系，呃，这个明天我们可以为您这个邮寄，或者是您过来自取都可以啊。啊，真幸运。嗯。好，谢谢各位的这个参与啊。嗯。来，我们进入到我们的瓷器拍卖的一个板块，来看这一件是幺四七八号青铜制。黄地儿墨彩牡丹纹盘，有请汤老师。好，呃，先给大家讲一下这个它的品相啊。这个盘呢，它的尺寸是二十七点五公分。那么目前的现状呢，我们已经看得非常清楚了。
，所有的朋友在镜头前面看的应该是清清爽爽。那么这件东西呢，是以皇帝墨彩绘画的花卉纹为它的主体纹饰，它的外侧也和我们刚才看到的那一件。万福万寿的那个纹饰相类，但是不同的是什么呢？那件它是由三组折枝莲花组成的外侧盘的装饰纹样，而这件呢，同样是三组，但是由于它的纹饰放大，使外侧壁整个都布满了这三组纹饰。反而给人的感觉呢，它是一个残枝花卉啊，不是三组了。这是第一，第二个呢，它外边的纹饰的纹样和我们清宫啊这个记录的纹样实际上是一样的，只不过是放大了而已。那么色彩的搭配依然是按照清宫的粉本进行描绘的。那么再看一下它的底款。永庆长春，啊，这个底款大家一定要看清楚，用繁红两行四字楷书款，这个字体依然是我们讲写的非常的端庄，啊，那么这个瓷器啊，就是我们现在目前看到的这件瓷器，依然是这个皇帝的大婚瓷，啊。这个呢，没有什么疑问。最关键的是，我们现在看到这个皇帝墨彩描绘的这个花卉纹呢，它完全突破了我们以往这个宫廷御用器的那种格式化、图案化那种拘谨的纹样，它是一种朝气蓬勃的。真诚向上的这么一种状态，给人感觉到是勃勃生机。此外，这个纹饰是用我们中国传统的水墨画，或者说用国画的这种绘画技法来描绘的，所以这个纹样呢，给人感觉特别的清新和雅致。那么，在我们所见的众多的。清晚期帝后用瓷当中，这种纹饰极其少见。啊，我们在查找这个纹样的时候呢，我们董小姐也花了一点时间，啊，专门找了一个大雅斋的纹样跟它进行比对。啊，那么这件东西呢，实际上也是我们同治帝啊大婚用瓷。啊，这个绘画的纹饰这种精细程度啊，远远超过了我们讲大运瓷的程度，因为毕竟它是定烧的，而且这个数量是极其有限。那么现在我们看到的这个纹样里边，所有的花卉的花朵底下是打了玻璃白垫底，然后在上面用浅的墨色进行洗染。使它这个每一朵花卉的花瓣不仅仅鲜亮，而且呢有层次感，因为它的色阶通通都已经显现出来了。我们现在在镜头面前看到的这一件啊，也是我们清宫档案当中啊所保留的啊，或者说是我们故宫收藏的这么一件东西。它上面有“天地一家春”。和大雅斋的字号啊，这个呢，这个图案也是用皇帝墨彩画的花卉。那么我现在手上的这个花卉呢，和它几乎是相类的。所不同的是，就是刚才我们讲的，这个在印刷的过程当中，我们这个校色呀，嗯，稍微有偏差，哎，稍微有一些些偏差，因为我们看到这个照片上面的这个。纹饰啊，它的色彩往往有点偏铁红，嗯，铁黄颜色。而我们现在这个用的是什么黄呢？是柠檬黄做地的，所以两者之间依然存在着很大的差异。而我现在手上拿的这件呢，显得
特别的鲜亮，嗯，特别的有朝气。那么这件东西呢，也是和我刚才说的一样，这件呢，就是因为搬运过程当中或者使用过程当中出现的磕碰，使这个盘呢出现了这种破损的状态。但是你看里边的色彩，你看里边的这个底色，包括口沿的筋，都没有磨损，而且上面的摩擦痕都没有。这个可以把它放近了看，嗯、上面是干干净净啊，嗯，太漂亮了，太漂亮了。而且呢，关键问题是这个图案真的让人看的美啊，嗯，一个字就是美，嗯，啊，这个就是我们现在给。大家汇报的一个情况，请大家呢看到这个状态进行定夺。嗯嗯，好，清雅，很清雅看的。啊，我们有网友说想再看一下刚才那个完整版的资料啊。OK。那么也请我们导播帮我切到这张完整版的图片。好，嗯，对比一下，对比一下。就是、图片上颜色跟这个稍微有一些偏差。对，那个是印刷的原因。嗯，哎、嗯，印刷的原因。现在这个展示的这个下半部分盘子的下半部分，应该就是和我们现在拍卖的这一件的这个留存的这一部分是一致的。然后缺失的是它的这个上半部分的这一块对，嗯，那么这个呢，都是毫无疑问啊，这件东西本身，啊，就是那个年代的杰作、嗯、啊，就是刚才我讲的那个历史背景，和我们制作工艺都是同等的。嗯，是的，啊、好，我们切回现场。好。这个难能可贵的这么一件，虽然是残案，虽残犹真啊，这就是我们要告诉大家的。好，好的，那么我们进入到这件的拍卖环节，目前网络出价是一万五千，一万五千，喜欢这件的朋友可以继续考虑加入了。一万五千，还有再继续加价的吗？一万五千，一万五千，一万六千，我看到现场先生出价一万六千。一万六千又回到网络要考虑了，一万七，一万七，一万七千，回到网络了，一万七千，一万八，一万八，先生的镜头，一万八千，回到现场，一万八千，一万八千，网络六零五二号朋友要继续考虑吗？一万八千，一万八千，现在是先生的镜头，一万八千。一万八千，请各位也不要错过这一件非常漂亮的颜色啊！黄彩和这个墨彩相结合，非常的淡雅。一万八千，当前来自现场一万九，网络又加了一口一万九千，一万九千。那么到先生这儿两万有了，谢谢两万，两万回到先生这边，两万。那么到网络要继续考虑了，两万，两万。现在是先生的镜头，还加吗？六零五二号还考虑硬价吗？两万，两万元来自先生的镜头，两万。如果没有更高硬价，我要落锤了。两万一，两万一千，又回到网络。两万一千，两万两千，两万两千，仍然是先生的。两万两千，两万两千，网络我在关注，考虑继续硬价吗？两万两千，来自先生的镜头。两万三，两万三又回到网络，两万四，两万四现场，两万四千，两万四千，两万四千，六零五二号还考虑吗？两万四千，现在是先生的镜头，那么又回到网络，你要考虑了。两万四，两万四，网络你要不加，我要落锤给现场先生。两万四千元，第一次。两万四千。第二次，两万四，最后一次。好，恭喜好，恭喜，恭喜，恭喜啊！啊谢谢这个真是好东西啊，还是有人喜欢，真是没办法，太好了这个。嗯嗯。来看下一件是幺四七九号金钱龙的粉彩莲花座。好，这一件东西呢，我们。在这个电脑上可能有这个图案吧、嗯？是的。其实呢，这个我们现在看的这件东西呢，也是给大家要汇报的，器身有残，上面也有缺失啊，是目前我们看到的这么一个状态。现在的尺寸是多少呢？
高只有六点三公分了啊！按道理，这件东西的尺寸呢，应该是在二十公分左右啊，最少也在二十公分、嗯。我不知道，我们转过去面给大家看一下啊，切到我的图片上来给大家看一下。对 ，OK， 这个呢，原来就应该是这样啊，原来就是这种形态。那么这件东西呢，它因为是一个立体件，所以它的这种工艺呢，完全是要靠人工来制作的。每一个花瓣都是堆贴上去的，而不是说，哎，我们用一个模具随便压一压，不行，因为它没办法，它是要一层一层叠在上边，才能把这个层次感能够显现出来。这是我们要讲的第一点。第二个，大家要注意，它里边用的绿，这个中间还有很多的什么呀？莲蓬头，里边的莲子呀。因为我们这个佛教啊，它强调的是什么呢？出污泥而不染。那么莲花嘛，莲蓬是很正常的。所以这个里边每一个莲子呀，都做的栩栩如生，虽然小。但是，他做到了极致，这就是这件东西本身，啊，所达到的一个标准。有些朋友问这东西是不是官窑器？那么我回答你，这个东西是标标准准，是我们御窑厂的作品，而且这主要用在供奉祠、供奉寺庙上面用的。我今天给两两幅图、嗯、图案，还有一张图案给大家看一下，它是放在什么地方的？大家来，我们把这个图给大家看一下啊。这件对 ，OK。这个我们把图转过来。哎，大家看见没有？这个里边供奉的有两排，后边一排高的，前面一排矮的，看见没有？非常的清晰。哦啊，而且这个造型呢，就是这样的造型，这个莲蓬上面托八宝，我们这个呢也应该是八宝之一，啊，那么遗憾的就是它底下的这个气座和气身呀，给断了，这个呢是我们感到非常遗憾的一部分，但是它上面这一块莲蓬。却保存的非常完美，这也是让人感觉都不可思议的地方。底下破碎了，上面却这么的完美啊！这个呢，是我们讲这件东西本身所难能可贵的地方。嗯，啊，也就是刚才我们讲的，显得那么弥足珍贵，啊，这就是我们现在看到的这件虽禅犹真的这么一个莲蓬。嗯，底座，啊，这就是我们给大家要看的这一部分。好，嗯、好，谢谢汤老师。那个通过汤老师刚才这这张图啊，我又，我又发现啊，这个以前我真的以为八宝就一个尺寸，嗯、现在看来八宝它也是有有好几个尺寸，好几个尺寸啊,啊，有大有小的，有好几个尺寸。对、嗯，是的，是的。好的，那么我们回到这一件的拍卖的一个环节啊。呃，这一件青乾隆青乾隆的粉彩莲花座，目前是网络出价一万两千，一万两千。还有哪位要跟进这一件的？一万两千，一万三，网络持续跟进，一万三千，一万三千，一万三千，考虑吗？一万四，回到网络了，一万四，一万四，下一口是一万五千，一万五有了，一万五千，一万五千，还有哪位在跟进？一万五千。一万六千有了，一万六千，一万六千，继续跟进，下一口是一万七，考虑吗，各位？这一件的莲蓬座是非常的刻画的，非常的细腻啊。嗯，非常细腻。一万七千，一万八千，层次分明。一万九千，一万九千，下一口是两万，有哪位要跟进呢？两万有了，两万来自网络镜头，两万，两万，两万。两万还有更高音价吗？各位，两万，两万，刻画的太细腻了，莲蓬头、莲蓬子儿都能看得到，啊，两万，两万，还有加价吗？两万元，来自网络的镜头，两万，我即将落锤了，各位，两万元，两万一千。
，两万一千，两万一千，先生加了一口，两万一千，又回到网络要考虑了，两万一千，下一口两万二，又回到网络，两万两千，两万两千，两万两千，两万三，两万三，先生示意两万三千，两万三，网络要跟进吗？两万四。哦，还有电话委托，谢谢，两万四千，两万四千，两万五千，回到先生这儿，两万五千，两万五千，电话委托，还在继续吗？两万六，网络，两万六千在网络，两万六千在网络，我们现在是现场，网络电话委托同时在跟进，两万七，两万七，先生的，两万七千，两万七千。其他各位考虑，下一口是两万八，有吗？各位，两万八千在网络，两万八千，两万九千回到现场，两万九千，两万九千，两万九千，电话委托还在沟通吗？两万九千来自先生的镜头，我也问一下网络上的这位网友，还在跟进这一件吗？三万，三万，持续加价，三万一，三万一，先生的，三万一千。三万一千，三万一千，乾隆的粉彩莲花座，刻画太细腻了。三万一千，在先生的镜头，那么网络考虑好了吗？三万一千，下一口是三万两千，有吗？来自北京工艺美术博物馆的库出，带有工艺美术博物馆的证书和易趣的双证书。三万两千，回到网络三万三，三万三千。三万三千依然是先生的镜头，三万三千，三万三千，那么网络继续考虑，三万三千，三万三千来自先生的镜头，三万三，电话委托还在跟进吗？三万三千来自先生的镜头，我也再次确认，现场网络好，网络又跟了一口，三万四，三万五，三万五还是先生的，三万五千。三万五千，网络继续跟进，高于三万五的硬价，考虑一下。三万五千，来自先生的镜头，那么网络电话委托考虑好了吗？三万五千，来自先生的镜头，三万五千。如果您都不加价，我要落锤了，各位。网络快速考虑，三万五千，来自先生的，三万六有了，网络。三万七还是先生的，三万七千，三万七千，网络考虑三万八可以吗？三万七千是先生的镜头，网络，网络快速考虑，那么电话委托还在跟进吗？三万七千来自先生的镜头，如果都不加价，我要落锤了。三万七千元，第一次，三万七千，第二次。三万七，最后一次。好，好，谢谢，谢谢。三万七千。